好臭哦！我一开就哇死味。起赞购，起订阅，起刷盖小盒，你收我的朋友哦。大家好，我是美食说的芊芊。今天呢，在这个很明显是厨房的场景，就知道我们今天要来开箱东西了。今天呢，我们来开箱非常热门的一个题目，就是全联。是不是以为要来开箱全联最近新品呢？打击当然不是你想的这么的简单而已。今天呢，我们要来开箱全联社团传说中的美食，就是在社团里面非常热门，只要一有人发文，下面的楼就会盖的。非常多的隐藏版美食，然后今天呢，我买的就是桌上这一些，我们就一兄弟一起开箱看看这些隐藏版美食究竟味道是怎么样吧，是不是很激动呢？对我就是那么激动，我们来开箱吧。而且今天其实我觉得跟厨艺有一点点相关，就是它上面有讲说可以怎么样料理，但社团他们总是会有一些自己的料理方式，我们就来试试看到底味道是怎么样。你再不按掉，我就是会一直讲下去，开场就会超长哦，超长就是这个、啊，嗨。木要运动会好，首先第一个，我们先来开箱这个茶碗蒸，而且这个超难买的，有些人甚至是说可遇不可求。打开就长这样，然后两包，有可蛋 ，OK good。然后所以我现在要加五杯的水，啊家里面如果没有两米杯，它上面有人写说大概是几毛，大概是一百五十 CC， 哎那我这样子五杯的话，一百五十乘以五。二四，等一下，等一下，等一百五，好奇怪，哎，你已经算出来，为什么不告诉我？你们是不是都算错了？哎呦，这下得去吗？我的妈呀！我先跟大家说。基本上我就是给大家一个示范，就是如果你今天要做这个一次要倒两包的时候呢，记得找大一点点的容器，先把它包起来。我们再一次，哎<笑>、欸，见鬼了！为什么这个侦探这么的麻烦？蒸蛋来喽，蒸蛋！哇哇，一拿开那个蟹肉棒的味道，整个我我说的蟹肉棒是外面有松干那种蟹肉棒的味道，整个炸出来耶！你有看你有看到吗？它的甩，哇哇，很美呢！你看这个，哎、欸，我这是没有过筛的，还有办法煮成这样，其实蛮厉害的，你不觉得吗？嗯，还蛮好吃的哎。因为通常我们在自己做蒸蛋的时候，就加一点酱油、一点盐，然后拉拉嘛，所以吃起来的味道其实就是蛋本身的香气。但它这个里面因为加有高汤粉，还有一些蟹肉瓣跟昆布等等，就是下去做调味，所以它吃起来的鲜甜程度其实还蛮够的。重点是它的味道又不会到太咸，因为我刚刚在想说它粉这么多吃起来会不会太咸，就现在吃起来不会耶。这个小孩子会喜欢的味道哦，我觉得可以耶，你要不要吃一口看看？不是，我觉得海味太重，就是它的鲜味，因为它那个昆布加蛮多的，还有蟹肉棒，最好吃的配饭怎么办？你回来的刚刚好，我刚刚放着，然后去吃了个便当，带了个饭，嗯。我自己是属于尝鲜会回购那一种，因为我觉得吃起来以价格来说，我觉得还 OK。但是它总共有三种口味，我今天是买到干贝蟹肉，其他两种口味包味道怎么样？大家如果有吃过，可以在下面留言跟我分享。这个要开的呢是吉上海老，这个呢我看它一年前的文章盖了，我盖超高，而且只要一有人剖，反正下面都会超多人留言说超好吃的。它这个的话非常简单，它只要用气炸锅就可以了。哦，来。我之前就有听过烤箱要预热，没想到气炸锅也要预热。
。好了，完成了这个我们的吉祥海老。哎、欸，其实我期待的时间比我想象中久。我本来就想说一百呃两百度十分钟，因为五分钟翻面五分钟嘛。但是它炸起来还是有点白，所以我又多炸了三分钟给大家看一下。哇，真的听起来酥脆很棒，还不错哎、欸。你看里面有整只虾子，咸度算蛮适中的，然后虾子的鲜甜味也还蛮够的。哎、欸，这虾子吃起来其实蛮新鲜的、欸，没有那种很怪的口感，像它外面的面包。面包粉，我觉得好像有点用的太咸了。哎、欸，如果你们这个尾巴炸很酥脆，你们会吃掉还是会把它留着？嗯，这是很漂亮，这样飞艇吗？鸡。那么尝鲜可以回购，看兴趣，但是我觉得 OK， 可以吃吃看。我觉得味道虽然还 OK 的，以它的价格来说，下一样。接下来呢，我们来看一下这个披萨。其实不知道为什么，我好像除了去好事多或是家乐福会比较买那种美式的东西之外，我好像去全年不太会买这类型的。但是呢，因为还是社团里面大家很推荐的，所以我们就想说来开箱试试看。这个呢，它有两个口味，一个是意式四种 c h 薄脆披萨，另外这个呢，它是 m o z z a r e l l a c h 薄脆披萨，两种。现在拆开看它的内容物是长怎样，还是两家哦，就是想象得到的那一种样子。另外一个打开是长哦，这个马苏瑞拉，它的番茄都跑到同一边了，我们再把它拨回去。我们把它各切一半，然后丢烤箱试试看，然后另外的丢微波试试看好了。桌子很乱，我帮大家收一下，免得大家觉得看了觉得哎呦乱七八糟。这种 cheese 跟马泽瑞拉现在整个融在一起，看起来超好吃的。哇，这个不得了了，这个香度，有没有看起来超漂亮的？啊、我们先来吃看微波出来的成品，吃起来味道怎么样？哇，你看，因为我是两种口味拼在一起的，它现在整个，哇，嗯。我觉得好吃哎，而且它只,只需要，如果你们家里面只有微波也可以吃，它的罗勒放得非常的多，所以你在咬的时候，除了有那种番茄那种有点带酸的味道，然后还有气泽香气之外，还有很浓的那种罗勒的味道。我前阵子看到影片说，他们外国人吃披萨其实是这样子吃。嗯，可以。我们来吃看烤箱的，因为现在烤箱也好了。烤箱拿出来的颜色就是特别不一样，你看它的 cheese 就是有一股那个焦焦的那种颜色，看起来就特别漂亮。我刚刚是吃四种 cheese， 所以我们我们也吃看这种用烤箱烤出来的四种 cheese 的味道怎么样。嗯，它的 cheese 酱给的超多，我平常还在用烤箱烤。烤箱烤出来的 c h 味道，不知道为什么比较有那种香气。但是哈，如果你们家只有微波，也可以买这一款。好吃有开瓶啤酒，啊，不是啤酒，是红茶。接下来吃看这个马祖瑞拉 c h 我我我我我我，哇，怎么办？两个口味我都觉得蛮好吃的，然后认真说起来，我比较喜欢马祖瑞拉这个，因为它这个还多了小番茄的那个酸，所以它跟那个番茄本身的酸跟四种起司的那种，就是有一些起司里面带酸是不太一样的，它的酸是又再更清爽一点，我觉得这个吃起来比较刷脆。然后四种起司这个，我觉得上面完全可以你另外再自己加料。嗯，披萨我觉得大家可以买，对我来说尝鲜可以也会回购的。我觉得两种口味其实都蛮好吃，它总共好像有四种口味，我有点不太确定。然后我买的这两种口味呢，底都是红酱，所以其实吃起来的差别没有到很大。只是我觉得有马马祖瑞亚这个有番茄的这个啊，它吃起来的那个清爽度比较高。但我推荐大家都是要用烤的，因为我觉得用微波也还不错，但是就是少一点香气。接下来要来开箱这个是圆罐一家人宝岛辣丸，我跟你说。你在那个全年社团在找这个的时候，会发现这个超难买，算是可遇不可求的一个品相。它有四种煮的方式，它有蒸的，也可以用水煮的，也可以用气炸锅，也可以用电锅。我们先打开看一下它样子长怎么样好了。
。哇，它哦，它还有附这个蒸笼子哎，而且它这个霸王其实是小小颗的那一种，你看咸蛋超人这种形式。那我们就呃几个用气炸，几个用电锅蒸好了。说它到底是要冷冻状态下丢，还是解冻状态下丢？所以我在网络上查了一个，它是解呃冷冻状态丢的。但是我先讲，我觉得它蒸完的样子就是嘉义的水晶饺啊。当然我吃过嘉义的水晶饺嘛，因为嘉义的水晶饺比这个还要再大颗一点点，可是它的外表看起来就是一摸摸一样样，你知道吗？然后这个是它的酱料，我刚倒出来了，有点像那个鹅肉蒸上面那个红色辣辣的酱跟豆瓣的味道。吃起来的内馅很脏话、欸，很脏话、欸，你们懂我意思吗？它是五香加胡椒的调味，但是我觉得它胡椒下的有点重，所以我刚刚吃第一口是感觉五香比较比较出来的时候就觉得哎、欸、还蛮香的，可第二口的那个胡椒味有点太重，我觉得就有点抢味，还不错，你吃一口看看。哦，汉鼻会比较重一点，它肉是那种猪脚肉，然后蒜，所以它不是比较结块那种，它再块状一点，那个肉香味可能会比较够。先不要想象它是霸王，我就想象它是嘉义的水晶饺，<笑>我会觉得还蛮及格的。我来试试看气炸的，这一款我好像比较喜欢它用蒸笼蒸的，因为它用气炸的会有点像油泡的口感，但我觉得表皮是还稍微有点硬，没有那么的 Q， 我好像比较喜欢这一种的口感。嗯，出来。我觉得如果以饺类来看它，我觉得算是及格。但以霸王来说，我觉得就是有及格，但不到惊艳。它就是普通的霸王。然后我觉得它的黑胡椒味道有点太重，对我来说，我觉得尝鲜可以。然后会回购的话，我今天如果真的非常想吃霸王，然后买不到霸王的话，其实我会买它、欸。OK， 下一个，下一个来煮这个李港文富文。炖，然后它上面其实有特别说它是可以可以煮跟可以炸的，但我们今天就把它来煮成馄饨汤吧。它里面的大小大概是长这样，就是一般馄饨的那种大小。然后这里有配一个胡椒粉，然后加一点油冲下去，看起来是不是挺美的？里面还有葱哎、欸。给大家看一下，猪味蛮重的，因为我我自己蛮喜欢那个猪味很重的东西。然后我室友是对于这个会比较 care 的人，所以我我想说给他一个那个平均值，让大家来看一下，我觉得味道怎么样。不行，不能接受，只咬了一口沫沫递回来。我觉得是 OK 可以接受，但就是猪的味道稍微比较重，但不到难以下咽。然后我觉得吃起来不到惊艳，我觉得就是普通正常的一个馄饨。吃完了。我觉得这一款对我来说，我觉得尝鲜可以。然后回购的话，我觉得可能会稍微想一下。但其实我会比较推荐大家，好像可以煮成红油炒手形式，因为它其实里面的调味蛮重的。你再加一点点辣下去，我觉得应该会蛮香的。如果你口味上偏重，可以买买看，因为它其实算蛮蛮重口味的。Yeah! 今天本来没有要开箱这个，但是这个据说。也是很热门的品相，它是韩式的节头菜，然后庆上北道，哦，打开看起来蛮漂亮的，嗯，好，看起来蛮脆蛮甜的，然后酸度也刚好，辣度也刚好，可以耶。但我看那个社团说它品质不是很一定，所以大家买的话自己再斟酌一下。但我们买到这一罐觉得还 OK。最后一个今天的开箱是深坑臭臭锅，但是我跟你说，我刚刚在研究这个的时候，发现它有一个很过分的一个点，食用方式火锅没了，气死我了！我跟大家说，完全没有说它应该要怎么煮，它就只有说它食用方式火锅要要不要兑水，要不要怎么样都不知道。然后我看到最多人吃的方式呢，就是把全脸的这个。辣味麻辣鸭血两个 mix 在一起，然后组成一个火锅的形式。然后呢，组成火锅的形式，那你就需要菜了嘛。所以呢，我就又多买了一盒这种
，那感觉应该会蛮大锅的，所以我们就是来煮煮看它，把它煮成锅的形式，看它吃起来味道是怎么样。哦，好臭哦！哇，我一开就哇死哇！好，我们我们先来给它过个水好了，因为有些人说它味道太浓，然后打开应该要过个水。哦，哦，太臭了，好臭，我要死掉！我现在不敢摸我的手，我的袖子掉下来，快帮我拉起来，我不敢用这只手。吃，臭豆腐，哦，我要哭了。不是我要嫌弃臭豆腐，我本人是非常敢吃臭豆腐的人，但是它的这个味道。十亿浓，但是呢，我刚刚就是把它加到麻辣鸭血里面啊，我觉得现在闻起来就是一般臭臭锅的味道，我觉得好蛮多的。然后给你看一下它的孔洞，它孔洞其实看起来还蛮细的，吃起来不知道味道怎么样。我觉得还算 OK 啦，闻起来超级臭，十亿有点重，但它吃起来的味道其实没有到很臭，就是我觉得香气其实算还 OK。但是我会建议大家可能切细一点，因为像我就是切锅有点大块，然后我觉得它的味道算没有到真的很入味，但我觉得它尾巴会有点反苦哎、欸，有一点苦味啊。我没有丢它的那个辣辣油的辣包下去，因为我怕那个辣度会太高，因为我自己是吃小辣的人。啊，这里还有两颗辣丸，结果我就忘记它了。给它冷掉之后，很脏巴巴还的。嗯，出来了。这个臭豆腐的部分呢，我个人是觉得算是正常。如果今天想要吃臭臭锅的话，可以买来试试看。豆腐的口感也算是，我觉得以臭豆腐来说，算是蛮细致，它孔洞也还 OK， 就正常。然后算是可以蛮可以吸汁的。那那个麻辣鸭血，我个人是会回购，因为我之前其实买蛮多次的。好，然后呢，今天呢，开箱的就是全脸的隐藏版社团热门的。品相，不知道大家看完之后有没有对哪一个特别有兴趣，或是你个人之前吃过哪一个，你很想要大力推荐我，因为我没有买到。哎、欸，但先先跟大家说，今天挑的隐藏版美食是属于讨论度比较没有那么的高的，就是要很认真翻你才会看得到的一些比较热门隐藏版的美食。然后我今天整个吃下来之后，我个人会回购的我，我是茶碗蒸跟披萨，就这两个我自己我自己会想要再去买来看茶碗蒸的另外两个口味，想要吃看它味道怎么样。然后披萨是因为它可以放蛮久的，然后你想到的时候就稍微烤，像烤一下，或是微波微一下，我觉得还蛮方便，然后味道也还不差。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，大家要记得点赞跟留言呢，因为像今天拍这个，虽然感觉只是纯开箱，但其实我们也拍了快六个小时，因为就是你在煮啊，但是也是花蛮多时间，所以大家如果喜欢的话，记得帮我的影片点赞跟留言，再帮萨拉嘿，爱死路。好啦，今天的影片就到这，大家晚安，拜拜。哎，踢踢踢踢，飞球！哎，他怎么唱啊？他最近流行。哒哒哒哒，哒哒哒哒。